ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഫിനോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോൾ എന്ത് വരിക ഫിനോൾ എന്ത് വരിക അവ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വീക്വാളിറ്റ് ആസ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതുമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആൽക്കഹോളും ഫിനോളും തരിക നമുക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് ആൽക്കഹോള് ഏതാണ് ഫിനോൾ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത് രണ്ടിലേക്കും എന്ത് ചേർക്കുക ഫെറി ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ചേർക്കുക രണ്ടിലേക്കും ചേർക്കുക ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫിനോളാണ് തന്നത് എങ്കിൽ ആ ഫിനോള് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അതേസമയം ആൽക്കഹോളാണ് ഫെറി ക്ലോറൈഡിൽ ചേർക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി നോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ സോ വി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് ഫിനോൾ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് എ വയലറ്റ് കളർ ഈസ് ഫോംഡ് വർ ആസ് ആൽക്കഹോൾ ഡസ് നോട്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വയലറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഫിനോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പ്ലസ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതാണ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിനോൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ഡോണേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനോക്സൈഡ് ആണായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെയും ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഈ എച്ച് പ്ലസ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും റൈറ്റ് ഇനി അതേസമയം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനോൾ ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് സോറി ഫിനോക്സൈഡ് ആയോണ് ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനോ ത്രൈസ് എഫ് ഇ ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് സി എൽ ആയി കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ത്രീ ഒന്ന് വേണം കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് യുടെ ചാർജ് ത്രീ പ്ലസ് ചാർജാ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള എഫ് ഇ ഉണ്ട് അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൈനസും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് അതേസമയം സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് പ്ലസ് ന്യൂട്രൽ ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോളും തരിക മറ്റൊന്നിൽ ഫിനോളും തരിക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനോൾ തന്നെടുത്ത് ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനോൾ ആണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഫിനോള് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ബ്രോമിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി ആർ ടു ബാർ എച്ച് ടു ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻസ് വാട്ടർ മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അക്വസ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഫിനോക്സൈഡ് ആയോണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ടുവാർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ആർ ഇവിടെയും ബി ആർ ഇവിടെയും ബി ആർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പേര് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോ ഫിനോൾ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ക ഇതൊരു വൈറ്റ് പി പി ടി ആണ് വൈറ്റ് പ്ലസ് പിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഒ എച്ച് ഐ മീൻസ് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ആ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നോ വൈറ്റ് പ്ലസ് പിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണേ ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സീറിക് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് സീറിക് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫിനോൾ എടുക്കുക ആൽക്കഹോൾ എടുക്കുക രണ്ടിലേക്കും നമ്മൾ സീറിക് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ചേർക്കുക അത് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് സി എ എൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാൻ സി എ എൻ സീറിക് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ റെഡ് കളേഡ് കോംപ്ലക്സ് വിൽ ബി ഫോ
റെഡ് കളറാണ് അതാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടുന്നത് അതേസമയം മീൻസ് ഫിനോളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ലിബർമാൻസ് നൈട്രോസോ റിയാക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും ലിബർമാൻസ് നൈട്രോസോ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക സോഡിയം നൈട്രൈറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും അതിലെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും പിന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ബ്ലൂ കളർ വിൽ ബി റീജനറേറ്റഡ് ഇതാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഫിനോളിൻ്റെ യൂസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനോളിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് ഐ മീൻസ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിനോൾ ഐ മീൻസ് വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അതേസമയം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുക മീൻസ് ഐ മീൻസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കും എന്താ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് മീൻസ് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കൊല്ലും അതേസമയം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്തതാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അതേസമയം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആണെങ്കിൽ വി കോൾഡ് ആസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അവിടെ തന്നെ ഫിനോൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫിനോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക അത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക കുറച്ച് സോപ്പിലോ ലോഷനിലോ ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ദഫോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആസ് എൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഇൻ സോപ്പ് ആൻഡ് ലോഷൻ സോപ്പിലും ലോഷനിലും ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഡെറ്റോൾ സാറിനെ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് ആ ഡെറ്റോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഫോർ ഡൈക്ലോറോ ത്രീ ഫൈവ് ഡൈമിതൽ ഫിനോൾ ആണ് ഡെറ്റോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇതൊരു ഫിനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡെറ്റോൾ മൂന്നാമത്തത് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾ ഓഫ് തലീൻ ആണ് ഫിനോൾ ഓഫ് തലീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫിനോൾ ആണ് അതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ റൈറ്റ് നാലാമത്തത് ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ ഇങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ക് കട്ട പിടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫിനോൾ ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ആസ്പിരിൻ സാലോൾ ഫിനാസെറ്റിൻ പോലത്തെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതയിൽ സാലിസിലേറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് മീതയിൽ സാലിസിലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക സാലിസിലക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഫിനോൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഫിനോളിനെ ഒന്നുകിൽ കോഡ്സ് റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റീമർ ടീമൻ റിയാക്ഷനോ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആസ്പിരിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സോറി സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അതിൽ നിന്നാണ് ആസ്പിരിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പിക്രിക് ആസിഡ് പിക്രിക് ആസിഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫിനോളിനെ നൈട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ആറ് ഉപയോ ഉപയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആറെണ്ണം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ യൂസസും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ